ஹாய் வேர்ஸ் இது மேக்ஸ்டெக் சேனல் இந்த சம்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சம்மு சரிங்களா பாருங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு இதனுடைய எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் சொல்லும் போது எப்பயுமே ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்சிஎம்னு சொன்னால் ஆன்சர் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஹச்சிசிஎஃப்னு சொன்னால் ஆன்சர் வந்து சின்னதாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து எல்சிஎம் கேட்குறாங்க இப்போ அது இல்லாமல் இதில் இருக்கிற நம்பர் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் அதுதான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஒரு இடத்துல லெவன் மட்டும் எக்ஸஸாக வந்திருக்கு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு டூ எடுத்து எழுதிக்காங்க டூவில் இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் எது ஃபோர் டூ பவர் ஃபோர் ஓகே அடுத்தது இன்ட்டு போட்டுக்காங்க ஏன்னா இங்கே எல்லாத்துலேயுமே இன்ட்டு போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை எல்சிம்னு சொன்னாலே இன்ட்டு போட்டுக்கணும் அடுத்தது த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயில் பெரிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ க்யூப் அடுத்தது ஃபைவ் ஃபைவ்ல பெரிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பவர் ஃபோர் இருக்கிற மூணு நம்பர்லையும் கம்பைன் பண்ணணும் அடுத்தது செவன் இந்த இடத்துல செவன் இல்லை அதை பற்றி கவலை இல்லை ஒரு முறை வந்தாலும் சரி தான் அதை எடுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டு செவனில் எது பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்கொயர் அடுத்தது வெறும் லெவன் மட்டும்தான் இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இது தான் இதனுடைய எல்சியம் இந்த மாதிரி கொடுத்து இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க மோஸ்ட்லி சரிங்களா அப்படியே டிங்க் பண்ணிக்கணும் அப்படி கொடுக்காம நம்பராக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ நாலு முறை போட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி த்ரீயை வந்து மூணு முறை போட்டு மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி போட்டு ஈஸியாக ஆன்சர் போட்டுருங்க சரிங்களா அடுத்தது இந்த சம் பாருங்கள் இஃப் எ நம்பர் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவைசபிள் பை லெவன் அண்ட் தேர்ட்டீன் தென் த நம்பர் மோஸ்ட் பி ஒரு எண் பதிமூணு கமா பதினொன்று நாள் வகுபடும் எனில் அந்த எண் எவ்வாறு இருக்கும் சரிங்களா அந்த எண் எனக்கு என்னன்னு தெரியல அந்த தெரியாத நம்பர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம்ல அந்த மாதிரி அந்த நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவனையும் தேர்ட்டீனையும் மல்டிப்புள் பண்ணால் ஒரு நம்பர் வருதுங்களே அது அந்த நம்பராக தான் அந்த நம்பர் வந்து இருக்கணும் அதாவது இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ வருது அப்படியே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த ஆர்டரில் போய்கிட்டு இருக்கிற ஏதோ ஒரு நம்பர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நம்பரை வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீயால் அதாவது இந்த லெவனையும் தேர்ட்டீனையும் மல்டிப்புள் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு வருதுல்ல அந்த நூற்றி நாற்பத்தி மூணால் டிவைட் ஆகிற நம்பர் தான் அதனுடைய ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு கணக்கு If the ratio of two numbers is 5 to 6 and their LCM is 480, then their HCF is 1N, 5 to 6 என்று விகிதத்தில் உள்ளது அவற்றின் எல்சியம் நானூற்றி எண்பது எண்ணில் அவற்றின் ஹச்சிசிஎஃப் என்ன ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதில் ஒரு கான்செப்ட் தான் ஏதோ ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வேறு இது வேறு நம்பர் சரிங்களா அந்த ரேஷியோன்னு ஒரு வார்த்தை வந்தாலே அதுக்குள்ளே எக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் ஒழிஞ்சிருக்கு அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 480 எயிட்டி அதாவது இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் இந்த ரெண்டு நம்பரின் பெருக்கு தொகை எதுக்கு சமம்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு நம்பருடைய எல்சிஎம்முக்கும் ஹச்சிசிஎஃப்க்கும் ஈக்குவல் இப்போ வந்து நமக்கு எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஹச்சிசிஎஃப் தெரியல அதை தெரியாத தான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி எக்ஸ் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அட இந்த பக்கம் அந்த பக்கம்லாம் கொண்டு போக தேவையில்ல இந்த எக்ஸுக்கு இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் மட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதனால் ஒரு எக்ஸை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்கொயரை அடிச்சுக்கிறேன் இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோவை அடிச்சுட்டேன் சரிங்களா இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா அப்படியே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நான் கொஸ்டினாக எழுதி டக்குன்னு ஆன்சர் போடுறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் எக்ஸாமில் வரும்போது இது ஒரு பெரிய கணக்காக தெரியும் சரிங்களா இது எல்லாமே நான் ரொம்ப ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்காக எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அம்ம கவனிங்க அடுத்தது இது இதை பாருங்கள் வாட் இஸ் த ஹச்சிசிஎஃப் ஆஃப் அது இதனுடைய மீபேவா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது இப்போ இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான் எல்சிஎம்னு சொன்னால் ஆன்சர் பெருசாக இருக்கும் ஹச்சிசிஎஃப்னு சொன்னால் ஆன்சர் சின்னதாக இருக்கும் மீப்பேவான்னு சொல்லும்போது ஆன்சர் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் ஏ இங்கேயும் ஏ இங்கேயும் ஏ இங்கேயும் ஏ இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஏ இருக்குது இருக்கிறதுலே சின்னது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ பவர் செவன் இதை நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் எப்படின்னா ஏ பவர் செவன் பி பவர் செவன்னு
ஒரு விஷயத்தை நல்லா போட்டு குழப்பிப்பீங்க அது என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஆக்சிலேஷன் அதாவது இடப்பயிற்சி முடுக்கம் திசை வேகம் வேகம் இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்யூ வர்